Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning. Have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Education Tutorials. The power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high tech education. So please guys subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India that is Vijo Motion Tutorials the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. And today we are going to discuss about the next concept of your chapter first belong to 10th standard syllabus, straightforward syllabus. Okay. And in that chapter, we have some questions about the chapter. Okay. In the class, we have some type of heredity, what is it? Evolution, what is it? Transcription, what is it? Transcription, what is it? Protection, what is it? We have some type of questions in the class. Today, we have some type of questions to answer. Okay. So, the first question is, what is the function of Appendix of in our diary systems. So my class is now appendix. What is appendix? Appendix is क्या है? Vestigial organ है आपके body में तो. Okay. कौन कौन मतलब? Appendix ना इसका मतलब vestigial organ of the human body ऐसा मतलब. तो बोला vestigial organ तो आता है सर. Vestigial organ तो आता है सर. कि जे organ शरीर में जा सकता है तुम कार्य करते नहीं. Those organ present in the body but do not have any function are called as vestigial organ. मग appendix को रहे appendix को रहे vestigial organ है तो ये diagram तो हमारा कौन-कौन आएगा नंतर appendix के diagram तो हमारा नंतर आएगा भी okay तो हाँ कौन आएगा vestigial organ है कौन appendix okay आनी काय को तो मग आपले आप जी नहीं पर आपले जो pros होते जो कच्चा वनस्पति खाए जे कच्चा पाला खाए जे तो जंचा मधे अपेंडिक्स क्या करें तो डाइजेशन करने में तो करें तो कैसा दिशेल लोच हो आपले मधे अपेंडिक्स का उपयोग है क्या नहीं पर आपले जो पुरुष होते आपले जो एनसिस्टर होते जो एनसिस्टर मधे क्या होता है अपेंडिक्स का उपयोग है तो कस्टडी फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोस सेटिंग है मुन्न आशिका क are our wisdom teeth are really useful for the chewing of food? Wisdom teeth means that Marathi means that we are not going to ask that We are not going to ask that We have wisdom teeth to be chewing set If you are going to ask that But we are going to ask that we are going to ask that Wisdom teeth to be chewing set We are going to ask that 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 Wisdom teeth to be chewing set We are going to ask that We are going to ask that We are going to ask that ओके चिविंग का सपोर्ट करता है तो बस ओके तीसरा प्रश्न जो चला है व्हाई डिड द ह्यूज एनिमल्स लाइक डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट डायनासोर सार की मोटे प्राणी जो है रेप्टाइल सरपोर्ट नरे प्राणी महाकाय प्राणी जो होते डायनासोर सार के कारण सारे होते आता सब डायनासोर आया था नहीं जुरासिक पार्क पिक्चर तुम पहला क्या मतलब ये वाले इरा अपने जिस तरह अंते इरा में जो ओके डायनोस डायनोसोस तरह के प्राणी होंगे ले अंते डायनोसोस तरह के प्राणी काय करता नर्सल लेने का अपन किस अमाउंट नर्सल ले बिकॉज़ दे हैबिटेट इट लॉस ना डायनोसोस तरह के प्राणी कार्न नर्सल ले करने से हैबिटेट का जो लॉस हो रहा है हैबिटेट डिस्ट्रॉय था लेकिन डायनासोर का ये प्राणी लॉस था लेकिन और लास्ट वाई आर वेरी स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स गेटिंग एक्सटिंक्ट एनिमल चार क्यों बर्ड चार स्पीशीज एक्सटिंक्ट कार्बन लेवल एक्सटिंक्ट चार तक अधूरे 
काही एनिमल च्या किंवा काही बर्ड च्या स्पीसीज काय म्हणते एक्सटिंक्ट का झाले म्हणजे एक्सटिंक्ट अर्थ का दुर्मिळ झाले नष्ट होण्याच्या मार्गावर आले 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 आहेत म्हणून काही एनिमल च्या स्पीसीज जे आहेत ओके आर बिकम एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट अर्थ काय दुर्मिळ होत आहेत नष्ट होत आहेत कोणाच्या एनिमल च्या स्पीसीज त्याचं कारण असं आहे की हां मी तुम्हाला म्हणून डायनासोर कारण झाले कारण त्याची ह्यूज बॉडी जी आहे ना डायनासोर नष्ट का झाले कारण त्याची ह्यूज बॉडी होती मोठी बॉडी ती ऍडजस्ट करू शकली नाही ना ओके जिओग्राफिकल रिजन मध्ये ती ह्यूज बॉडी ऍडजस्ट करू शकली नाही म्हणून नष्ट झाले आणि शेवटचा क्वेश्चन म्हणला की ऍनिमल आणि प्लांट्स ऍनिमल आणि बर्ड्स का नष्ट झाले तर त्यांचं ते प्लेस होत राहण्याचं फॉरेस्ट वगैरे ट्रीज वगैरे ते दिवसेंदिवस कमी होत जात ना डे बाय डे ट्रीजची संख्या कमी होत चालली आहे फॉरेस्ट कमी होत चालली आहे त्यामुळे ऍनिमल्स आणि बर्ड्स त्यांचं जे फिडिंग हॅबिटेट आहे खाण्याचं ठिकाण आहे ते डिस्ट्रॉय होत चाललंय त्यामुळे एक्सटेंड झाले ना ओके त्यानंतर आपण आता एक पुढचा कन्सेप्ट पाहत आहोत या चॅप्टरचा कोणता इव्होल्युशन कोणता कन्सेप्ट पाहणार आहोत आपण इव्होल्युशन मागच्या क्लासमध्ये तुम्हाला डिफरेन्स शिकवली इव्होल्युशनची व्हॉट इज इव्होल्युशन ग्रॅज्युअल चेंज ऑफर इन ऑर्गॅनिझम फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इव्होल्युशन ना हळूहळू होणे प्रमाण हळूहळूपणे जेव्हा सजीवामध्ये बदल होतो असा सिंपल कडून कॉम्प्लेक्स कडे त्या प्रोसेसला म्हणता इव्होल्युशन आणि इव्होल्युशन कशामुळे होतं व्हेरिएशनमुळे होतं व्हेरिएशन म्हणजे काय बदल सजीवामध्ये बदल होत गेले आणि बदल झाल्यामुळं नवीन नवीन प्रजाती तयार झाल्या सजीवांच्या आणि त्याच प्रजातीला आपण काय म्हणतो इव्होल्युशन म्हणतो ना ओके सो वाटतं डेफिनेशन ऑफ इव्होल्युशन इट इज अ ग्रॅज्युअल चेंज ऑफर इन लिव्हिंग ऑर्गेनिझम ओव्हर लॉंग ड्युरेशन इव्होल्युशन इतकं दिवसामध्ये झालं का एक दोन वर्षामध्ये नाही हजारो लाखो वर्ष लागले इव्होल्युशनला इव्होल्युशन होण्यासाठी लाखो वर्ष लागलेले आहेत म्हणून हे काय आहे एक प्रकारचे ग्रॅज्युअल चेंज आहे देर इज अ व्हेरी स्लो गोईंग प्रोसेस थ्रू विच डेव्हलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिझम्स इव्होल्युशन मध्ये काय झालं ही हळूहळू होणारी प्रक्रिया आहे आणि ह्यामध्ये काय झालं डेव्हलपमेंट झालं कोणाचं ऑर्गेनिझमचं ना इव्होल्युशन मध्ये बहुत काय केलं हळूहळू डेव्हलपमेंट होत गेला आपण उदाहरण सांगतो मी ओके मंकी पासून गोरला सारखी प्राणी आले गोरला पासून ह्युमन बिंग आला याचा अर्थ काय झालं सजीवामध्ये डेव्हलपमेंट होत गेली अँड ऍट ऑल स्टेज इन चेंज ऑपरिंग इन व्हेरियस कॉम्पोनंट रेंजिंग फ्रॉम स्टार प्लॅनेट इन द स्पेस स्पेस म्हणजे काय विश्वामध्ये जो स्पेस आहे ओके युनिवर्स म्हणतो आपण त्याला या स्पेस मध्ये अनेक प्रकारचे स्टार आले प्लॅनेट आले ओके जेव्हा बिग बँग थेरी झाली बिग बँग थेरी माहिती बिग बँग थेरी बिग बँग थेरी म्हणजे अशी थेरी आहे की ज्यामध्ये काय झालं पृथ्वी तयार होत असताना अगोदर फायर बॉल होत नाही काय होते फायर बॉल होत या फायर बॉल चा काही मास कट झाला आणि कट झाकून हळूहळू दूर गेला ना आणि दूर होऊन ते दोन कशामध्ये झालं मग फायर बॉल चा काही मास कट झाला दूर दूर गेला पूल झाला आणि पूल म्हणून काय बनलं त्याचं आर्थ म्हणून ना त्याचं काय बनलं आर्थ बनलं म्हणून त्याला म्हणतो बिग बँग थेरी आणि आर्थ नंतर हळूहळू पूल झालं आणि मग जेव्हा आर्थ बनली त्यावेळेस बाकीचे पण स्टार आणि प्लॅन बनले ना पृथ्वी स्पेस मध्ये जो स्पेस आहे ओके जो पोकळी आहे विश्वाची पोकळी आहे त्या पोकळीमध्ये काय झालं वेगळ्या प्रकारचे स्टार म्हणजे तारे आणि प्लॅनेट मध्ये उपग्रह तयार झाले पुढे स्पेस मध्ये बायोस्पियर पर्यंत अर्थ आणि मग त्यापैकी मग बायोस्पियर कोणामध्ये आहे अर्थवर आहे ना लाईफ कोणावर आहे तुम्ही शिकला जे काय प्लॅनेट आहेत त्या प्लॅनेट पैकी लाईफ कोणावर आहे सजीव कुठं आहे अर्थवर आहे म्हणून त्याला म्हणतात बायोस्पियर बायोस्पियर मराठीमध्ये म्हणतात जीवावरण जीवावरण नावाची प्रक्रिया किंवा जीवावरण जे आहे अर्थच्यावर आहे ओके सजीव जे आहेत अर्थच्यावर आहेत ओके आणि म्हणून त्याला म्हणतो आपण काय बायोस्पियर प्रति अर्थ शुड बी इन्क्लुडेड इन द स्टडी ऑफ युवोल्युशन आणि मग त्या बायोस्पियरचा उपयोग युवोल्युसाठी होतो ओके तुम्हाला थोडक्यात जसे सांगायचं झालं तर सुरुवातीला बिग बँग थ्री झाली युवोल्युशन मध्ये आपण काय झालं युवोल्युशन मध्ये पहिल्या वेळेस काय झाला बिग बँग थेरी घडली जिथं काय झालं की फायर बॉल सारखं मास कट होऊन प्लॅनेट तयार झालं अर्थ वेगळं झालं ना क्रिस्टल तयार झाले कोडी तयार झाले अर्थच्यावर नंतर काय झालं पुन्हा ओके आपलं बिग बँग थेरी नंतर युनिव्हर्स तयार झालं युनिव्हर्स काय तयार झालं युनिव्हर्सची निर्मिती झाली ओके कशाची निर्मिती झाली युनिव्हर्सची निर्मिती झाली युनिव्हर्सची निर्मिती झाली किती दॅट इज ट्वेंटी बिलियन इयर आहे बो किती वर्षापूर्वी झालं ट्वेंटी बिलियन इयर ऍगो काय तयार झालं 
यूनिवर्सिटी में दिखा दी त्यानंतर पुना 4.5 बिलियन ईयर एगो 4.5 बिलियन ईयर एगो का इधर आर्थ फॉर्मेशन अलग आर्थ आर्थ का इधर अलग ओरिजिन था ना कज़ार आर्थ ओरिजिन बोलते हैं 4.5 बिलियन ईयर एगो अनिलंतर 3.5 बिलियन ईयर एगो 3.5 बिलियन ईयर एगो का इधर अलग लाइफ का इधर लाइफ का अलग तो मोला बिग बैंग थ्री था लिया उधर तो यूनिवर्स का इधर अलग नतल आर्थ आली अनिलंतर लाइफ आली ना ओके उल्टा था लगा आपको तो लाइफ अनिलंतर आर्थ ना आपको तो आर्थ था लग आर्थ चार एटमॉस्फेयर बन लग एटमॉस्फेयर में तो कई कैसे थाल के होते कई कैसे हीव होते जो हीव होते के पृथ्वी चार गर्म होते आर्थ चार गर्म होते के लिए अंजल लाइट होते हल्क स्पीसीज मनु स्टडी ऑफ इवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन हां मग काय म्हणतो तुम्हाला बायोस्फीयर बनलं इवोल्यूशन स्टार्ट झालं आणि म्हणून फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज पृथ्वीची उत्पत्ती होत असताना सजीवाची उत्पत्ती होत असताना हे सगळ्या गोष्टी घडल्या आणि सगळ्या गोष्टी घडत असताना पृथ्वीवर पहिली दिशा आली आणि पहिली दिशा लक्षात ठेवा फर्स्ट सेल फॉर्मड ऑन द अर्थ इज इन द ओशियन एंड दैट सेल इज हिट्रोट्रॉपिक ओके आणि एनालॉगिक कोणतं वाक्य जी पहिली सेल होती पृथ्वीवर तर पृथ्वीवर आली समुद्रामध्ये आली ओके तुम्ही मला समुद्र डायरेक्ट कुठून आला सर मी तुम्हाला म्हटलं अर्थ आली अर्थच्या वर काय झालं मग हळूहळू जे हेवी एलिमेंट होते अर्थच्या मध्ये गेले आणि जे हलके होते ना हलके हायड्रोजन कार्बन नायट्रोजन ऑक्सिजन हलके होते ना की हलके जे एलिमेंट आहेत ते वर वर राहिले अटमॉस्फेअर मध्ये राहिले त्यापैकी हायड्रोजन जास्त रिएक्ट होता या सगळ्या एलिमेंट पैकी सगळ्यात जास्त रिएक्टिव होता हायड्रोजन होता मोन हायड्रोजन रिएक्टिव नायट्रोजन टू फॉर्म हायड्रोजन रिएक्टिव नायट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया हायड्रोजन नायट्रोजन ला भेटला अमोनिया बनला हायड्रोजन रिएक्टिव कार्बन टू फॉर्म मिथेन मिथेन बनला आणि हायड्रोजन रिएक्टिव ऑक्सिजन टू फॉर्म वाटर मग तुम्हाला वाटर मध्ये पाऊस पड पाऊस पडला तर नाही सुरुवातीला हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन तो मेल काय झालं कॉम्बिनेशन झालं बॉन्ड तयार झाला आणि वाटर वेपर तयार झालं ना स्टीम तयार झाला स्टीम म्हणजे वाफा पृथ्वीवर अगोदर पाण्यात वाफा होत्या अगोदर वातावरण रिड्यूसिंग टाइपचं होतं हायड्रोजन होता ऑक्सिजन होता ना आणि म्हणून त्यावेळेस वाटर जे वेपर तयार झाले स्टीम तयार झालं आणि हळूहळू या स्टीम काय होऊ लागल्या अटमॉस्फेअर मध्ये गेल्या थंड होऊ लागल्या आणि मग त्याचं रूपांतर क्लाउड मध्ये झालं क्लाउड मध्ये झालं बोलले ना वाटरच्या स्टीमचं काय बनलं क्लाउड बनलं आणि हे क्लाउड पुन्हा कुठं पडले जमिनीवर काय झालं पाऊस पडला आणि त्या प्रोसेस काय म्हणतात प्रिसिपिटेशन when the cloud releases rain in the form of water drops are what a precipitation kal tak arth kay kay dala samajh okay manje je element banle ya element ke rupantar molecule mat chal ani molecule pasun kay banla mag water release ho lagla ani mag he hot astana kay chal okay navin navin species ban lagla na kuda prathivar kay ban lagla new species tar ho lagla ani mag the process of formation of new species is called as speciation उत्क्रांती मध्ये सजीवांची उत्क्रांती होत असताना इवोल्यूशन होत असताना जेव्हा नवीन नवीन स्पीशीज तयार झाल्या सजीवांच्या त्या प्रोसेसला म्हणतात स्पीशिएशन काय म्हणायचं स्पीशिएशन कुठली स्पीशीज तयार होऊ कुठलीही स्पीशीज तयार होऊ कोणामध्ये सजीवांमध्ये कुठली असो प्लांटचे असो अॅनिमलचे असो मायक्रोचे असो कोणाचे असो जेव्हा नवीन स्पीशीज तयार होते चेंज इन स्पेसिफिक कॅरेक्टर इज अवेलेबल इन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॅचरल सिलेक्शन ऑफ इन इवोल्यूशन मग स्पीशीज तयार झाल्यामुळे काय झालं ती स्पीसीज त्या त्या वातावरणात जगते आणि त्यांचं काय होतं नॅचरल सिलेक्शन होतं ना एखादी स्पीसीज त्या वातावरणामध्ये आढळते याचा अर्थ त्या स्पीसीजचं काय झालं तर ऍडजस्टमेंट झालं ना अडॅप्टेशन झालं ना काय झालं अडॅप्टेशन झालं कोणाचं त्या पर्टिक्युलर स्पीसीजचं कुठं त्या एनवायरमेंट मध्ये ओके फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंज इन द स्पेसिफिक कॅरेक्टर शोरो जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गनिझम रिस्पॉन्स टू द नॅचरल सिलेक्शन आणि मग स्पीसीज तयार होत असताना त्यांचं नॅचरल सिलेक्शन झालं सिंपल एक्झाम्पल सांगतो जिराबचं रूपांतर झेब्रामध्ये झालं ना जिराबचं रूपांतर जेव्हा झेब्रामध्ये झालं किंवा मंकेचं रूपांतर ह्युमनमध्ये झालं त्यावर काय झालं मंकेचं ह्युमनमध्ये होत असताना शेपटी गायब झाली ना का कारण माकडं झाडावर राहत असताना 
त्याला शेपटीची गरज पडायची कारण ते बॅलन्स प्रजेला तोडीचं आपण कुठं थांबणार होतो आपण जमिनीवर होतो त्यामुळे आपल्या शेपटीची गरज नव्हती म्हणून याचा अर्थ काय नॅचरल सिलेक्शन होत असताना नवीन नवीन स्पिशीज तयार होतात नवीन नवीन गुणधर्म त्या स्पिशीमध्ये येतात आणि त्यामुळं काय होतं त्यांचं इव्होल्युशन होतं ना हे झालं इंट्रोडक्शन कोणाचं इव्होल्युशन होतं ओके मी तुम्हाला ऑलरेडी म्हणून दिलंय थ्री पॉईंट फाईव्ह बिलियन इयर अगो लाईफ हॅड बिन नॉन इंडिस्टर्ड नॉन अर्थ तीन पॉईंट पाच बिलियन वर्षापूर्वी म्हणालोय त्याच्यापूर्वी लाईफ नव्हती ना नंतर आली लाईफ ओके अँड ऍट द बिगिनिंग दर इज द मेनी मे मे हॅव बीन ओनली सिम्पल एलिमेंट इन द ओशियन सुरुवातीला काय झालं मग आर्थ तयार झाली आर्थ वातावरण तयार झालं वॉटर वेपरच प्रिसिपिटेशन झालं पाऊस पडू लागला आणि हा पाऊस पृथ्वीवरच्या मोठ्या खड्ड्यामध्ये वर भरू लागला आणि पृथ्वीवरचे मोठे खड्डे ज्यामध्ये पाणी भरलं आणि त्या ठिकाणी मग ओशियन ना तुम्हाला प्रश्न असा पडला असेल की सर हे समुद्र कसे तयार झाले हो जेव्हा पृथ्वीवर पाऊस पडला तो पाऊस काय झाला या मोठ्या खड्ड्यामध्ये जमा झाला आणि या मोठ्या खड्ड्यामध्ये कोण पृथ्वीचे जे सगळ्यात मोठे खड्डे आहेत ते कोण आहे ओशियन आहे ओशियन म्हणजे समुद्र आहे ना आणि या समुद्रामध्ये पाण्याची पातळी मेंटेन झाली ओके फ्रॉम बिगिनिंग अँड द सिम्पल एलिमेंट इन द ओशियन आर सिम्पल टाईप ऑफ ऑर्गॅनिक अँड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड झाले बघितलं तुम्हाला म्हणलं मी सुरुवातीला अर्थ काय झालं अगोदर हे इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड तयार झाले हे कोण आहे अमोनिया मिथेन वॉटर कोण आहे इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहेत आणि पुन्हा त्याचं काय म्हणतो ऑर्गॅनिक कंपाऊंड म्हणजे ना तुम्हाला ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कोणते म्हणले सर अगोदर इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड होते आणि काय बनले त्याचे इनऑर्गॅनिकचे काय बनले पुन्हा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड बनले ऑर्गॅनिक कोणते बनले फॉर एक्झाम्पल ऑर्गॅनिक कोणते बनले अगोदर इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड होते आणि आता त्याचं काय बनलं ऑर्गॅनिक कंपाऊंड बनले कोणते उदाहरणार्थ उदाहरणार्थ अमिनो ऍसिड बनले काय बनले अमिनो ऍसिड बनले नंतर ओके नंतर काय बनलं न्यूक्लिओटाईड बनले न्यूक्लिओटाईड मला माहित असेल डीएनए आर ने मध्ये असतात न्यूक्लिओटाईड बनले पुन्हा ग्लुकोज सारखा स्मॉल मॉलिक्यूल बनला ग्लुकोज सारखा म्हणजे हे काय झालं सिंपल इनऑर्गॅनिक पासून सिंपल ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल बनले ना हे कोण होते सगळे सिंपल इनऑर्गॅनिक होते आणि हे कोण आहेत हे कोण आहेत सिंपल ऑर्गॅनिक आहेत ना कळाले का कधी युवलेशन होत असताना पृथ्वीवर काय झालं अगोदर एलिमेंट रुपांतर सिंपल इनऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल झालं आणि सिंपल इनऑर्गॅनिक पुन्हा काय बनलं सिंपल ऑर्गॅनिक बनलं आणि आता सिंपल ऑर्गॅनिक पासून काय बनेल सिंपल ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल पासून पुन्हा काय बनेल कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल बनेल ना सिंपल ऑर्गॅनिक पासून काय बनेल कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल बनेल किंवा इथं समजा फॅटी ऍसिड तयार झाले फॅटी ऍसिड हे सगळे कोण आहेत मग हे सगळे सिंपल आहेत मग ते सिंपल पासून काय बनले सिंपल पासून पुन्हा कॉम्प्लेक्स बनले ना कॉम्प्लेक्स कोणते बनले फॉर एक्झाम्पल अमिनो ऍसिड पासून काय बनत तुम्ही शिकला असाल अमिनो ऍसिड प्रोटीन बनत न्यूक्लिओटाईड पासून काय बनत न्यूक्लिओटाईड पासून न्यूक्लिक ऍसिड बनत न्यूक्लिओटाईड पासून काय बनत न्यूक्लिक ऍसिड बनत ग्लुकोज पासून काय बनत ग्लुकोज पासून काय बनत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट बनतो ओके कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट बनतो आणि फॅटी ऍसिड पासून काय बनत तर मग फॅट किंवा लिक्विड बनत ना तर झालं काय सिंपल इनऑर्गॅनिक सिंपल ऑर्गॅनिक बनलं आणि सिंपल ऑर्गॅनिक पुन्हा काय बनलं सिंपल ऑर्गॅनिक पुन्हा काय बनलं कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक बनलं ना सिंपल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड रूपांतर कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये झालं हे सगळं तुम्हाला बारावी मध्ये आहे हे सगळे डिटेल्स सगळे बारावी मध्ये आहे पण बेसिक तुम्हाला सांगायचं झालं तर हे सगळं कसं आलं पृथ्वीवर लाईफ कशी आली माहित पाहिजे ना तर मग हे सगळ्या गोष्टी झाल्या आणि मग लक्षात ठेवा हे सगळं जेव्हा झालं त्या प्रोसेसला म्हणतात केमिकल इव्होल्युशन काय काय झालं कळलं आटमचं रूपांतर मॉलिक्यूल मध्ये झालं सिंपल मॉलिक्यूल झाले सिंपल इनऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल झाले सिंपल इनऑर्गॅनिक सिंपल इनऑर्गॅनिक सिंपल ऑर्गॅनिक बनले सिंपल ऑर्गॅनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक बनले आणि मग कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मध्ये तुम्हाला माहित आहे न्यूक्लिक ऍसिड कोण कोण न्यूक्लिक ऍसिड न्यूक्लिक ऍसिड म्हणा किंवा प्रोटीन म्हणा हे तयार झाले की याचा अर्थ सजीवांचं सुरुवात झाली ना किंवा पॉलिसेकरेट हे सगळ्यापासून काय बनले मग पहिली सेल बनली आणि त्याठी कोणा प्री सेल आणि प्री सेल पासून काय बनली मग प्री सेल पासून काय बनली फर्स्ट सेल बनली तुम्हाला आता सांगितलं जी पहिली सेल बनली ती कशी होती फर्स्ट सेल कशी होती एकतर एकतर हिट्रोट्रॉपिक होती हिट्रोट्रॉपिकचा अर्थ काय परपोश होती ओके ही एक पहिली गोष्ट दुसऱ्या सेल म्हणजे तुम्हाला सर 
दुसरे जो खेला कस जगली तो समुद्र जो पानी होता समुद्र पानी तो समुद्र न्यूट्रेन खाने खेल सुरू कर दुसरी गोष्ट अनाराबिक होती अनाराबिक अर्थ का हो जब ऑक्सीजन की गरज नीती कारण पूरी ऑक्सीजन नौता ना पृथ्वी की जो उत्पत्ति ऑक्सीजन नौता एटमोस्फेर कोई टाइप होता रेडिशन टाइप होता सद्या वातावरण कुछ ऑक्सीडाइजिंग टाइप है सद्या ऑक्सीजन वातावरण मिलते नौता रेस्पायरेशन कस कर अनाराबिक कराए पहला जी फर्स्ट सीर तैयार होली जी कुछ तैयार होली ओशियन में तैयार होली लक्ष्य है तीन गोषी महत्व है द फर्स्ट सेल फाउंड ऑन दी प्लैनेट्स द फर्स्ट सेल फाउंड ऑन दी अर्थ इज हिट्रोट्रॉपिक अनारोबिक एंड फाउंड इन द ओशियन ये तीन गोषी खूब महत्व है अतिशय महत्व है ओके ओनली सीम्पल एलिमेंट पास बनल कॉम्प्लेक्स एलिमेंट बनल ऑर्गेनिक कंपाउंड ओके फाउंड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड में फॉर्म ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखो देखो लियो आमीन आशी पोषण प्रोटीन बनला न्यूक्लियोट आर पोषण न्यूक्लिक एसिड बनला न्यूक्लिक एसिड में जो होते डीएनए आरएनए वगैरह बनला तो अपन न्यूक्लिक एसिड बनतो एंड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सिंपल कंपाउंड फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल विल हैव इन फॉर्म ना उन्हें या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड पोषण का जो पहली सेल तैयार होली ना फर्स्ट सेल अंत तैयार होली समुद्र मध्य में आता बोलतो तुम्हारा ओशन में तैयार होली फर्स्ट सेल फॉर्म ना ओके ऑर्गेनिक कंपाउंड पासून काय झालं फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल बी फॉर्मड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड नॉर्गेनिक कंपाउंड एंड नंबर ऑफ दोस सेल मे बी हैव इंक्रीज इन द कोस्ट ऑफ ओके कोस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स ओके कोस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल मिले एंड डिफरेंट अमाउंट देम अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मग सेल तयार झाली सेल मध्ये काय झालं मग अगोदर प्रिमिटिव टाइप चे सेल तयार झाले आपण त्या आर्की बॅक्टेरिया सारखे सेल झाले आर्की बैक्टीरिया नंतर यू बैक्टीरिया आले नंतर सानो बैक्टीरिया आले नंतर प्रोटिस्टा आले ओके नंतर मग कोण आले प्लांट मध्ये आल्गी आले ब्रायोफाइट टेरोडोफाइट जिम्नोस्मा आनिस्मा आले एनिमल मध्ये पाहिला तर नॉन पार्टिट्स आले त्याला आपण प्रोटोजोआ म्हणतोय नंतर मेटाजोआ आले ओके नंतर हायली इवॉल्व एनिमल बनले नॉन पार्टिट्स पार्टिट्स वगैरे बनले याचा अर्थ त्याला आपण म्हणतो मग ऑर्गेनिक इवोल्युशन त्याला म्हणतो बायोलॉजिकल इवोल्युशन समजतं का हे जे इवोल्युशन झालं त्याला काय म्हणायचं केमिकल इवोल्युशन म्हणायचं समजलं का केमिकल पासून जेव्हा पहिली लाईट तयार झाली ना पहिली लाईट त्याला म्हणतात केमिकल इवोल्युशन आणि पहिला सजीव तयार झाला त्या सजीवापासून पुन्हा जेव्हा अनेक सजीव तयार झाले त्याला म्हणतात बायोलॉजिकल इवोल्युशन केमिकल इवोल्युशन वेगळं आणि बायोलॉजिकल इवोल्युशन वेगळं केमिकल इवोल्युशन सुरुवात ऍटम पासून एलिमेंट पासून बनली झाली आणि बायोलॉजिकल इवोल्युशन सुरुवात कशी झाली पहिल्या सेल पासून झाली ना जेव्हा पहिली सेल बनली तिथून पुढे बायोलॉजिकल इवोल्युशन सुरू झालं ओके म्हणजे इथपर्यंत काय झालं आतापर्यंत केमिकल इवोल्युशन झालं आणि इथून पुढे आता काय होणार आहे बायोलॉजिकल इवोल्युशन होणार आहे सेल पासून सेल बनणार आहे सजीवापासून नवीन सजीव बनणार आहेत ना ओके एका सजीवापासून दुसरे सजीव बनणार आहेत ओके डिफरन्स अमंग द सेल्स अकॉर्डिंग टू द प्रिन्सिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अँड सम मे हॅव बीन शोन द प्रूव बोथ अँड सम मे हॅव पेरिश्ड जेव्हा सेल तयार झाल्या जेव्हा सजीव तयार झाले कारण याचा दे आर नॉट एडजस्ट इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट्स कारण निसर्गाचा नियम आहे जो एडजस्ट होतो तोच जगतो जो एडजस्ट होत नाही तो मरतो तसं ज्या सेल एडजस्ट केल्या ज्या सेल स्वतःला बदलल चेंज केलं ते जगल्या आणि जे चेंज केलं नाही ते मेले ना मून ऍट प्रेझेंट करोड्स ऑफ फिश ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन तुम्हाला माहित असेल 1.7 टू 1.8 मिलियन सेड स्पीशीज आहेत प्रेझेंटली 1.7 टू 1.8 मिलियन सेड स्पीशीज आहेत कोणाच्या प्लांट्स एंड एनिमल्सच्या म्हणून करोडो स्पीसीज आहेत कोणाच्या प्लांट आणि मध्ये डायव्हर्सिटी आर अमंग लिव्हिंग ऑर्गेनिझम अँड कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेझेंट ऑन द अर्थ एनिमल डायव्हर्सिटी रेंज फॉर्म मग एनिमल कुठून कुठे पर्यंत आहेत युनिशल एनिमल पासून मल्टीशल एनिमल मध्ये हायली इवॉल्व एनिमल कोणता आहे ह्युमन बीइंग हायली इवॉल्व एनिमल कोणता आहे ह्युमन बीइंग मग एनिमल सुला कोण झाली एनिमल सुला कोण झाली प्रोटिस्टा पासून प्रोटिस्टा काय काय आदि जीव एक पेशी होते एक पेशी होती प्रोटिस्टा ओके त्यामध्ये तुम्ही ऐकला असेल प्रोटिस्टाचा टाइप म्हणजे प्रोटोजोआ 
प्रोटिस्टा एक टाइप मे प्रोटोसोआ को सर्वान महत्व परिचित है एक आमिबा आमिबा दुसरा को पैरामोशियम को दुनी ये दोनों को सर्वान परिचित है युनिशिल्ला युनिशिल्ला प्रोटिस्टा है तो मतलब प्रोटोसोआ तो मैं तो प्रोटोसोआ प्रोटिस्टा मे का फरक है प्रोटिस्टा है युनिशिल्ला युकैरिटिक प्रोटोजोआ जे है तो ऐनिमल है ना प्रोटोजोआ प्रोटो फर्स्ट जोआ एनिमल्स जे पहले एनिमल है युनिशिल्ला है तो मैं प्रोटोजोआ तो मैं पैरामोशियम एनिमल जो है प्रोटोजोआ है ओके पास मैं ये प्लांटिटी ये जला एनिमल डायवर्सिटी ये कैसे होती है मगर एनिमल सी ये जला मनु में सिंपल मंदो ये जला सिंपल मंदो ये जला कहाँ मनु कॉम्प्लेक्स मंदो ये जला कहाँ मनु यूनिशिल्लर मंदो ये जला यूनिशिल्लर मंदो ये जला कहाँ मनु मल्टीशिल्लर मंदो ये मंजे धलत है यूनिशिल्लर तो रुपांतर मल्टीशिल्लर मंजल सिंपल तो कॉम्प्� ह्यूमन बींगलगी ओके क्लोरोला सर क्या यूनिशन लाल की पुष्ट क्या बोलूँगा ह्यूज ह्यूज बनियान ट्री बोलो ना बनियान ट्री ओके कौन-कौन पुष्ट हैं यूनिशन लाल की जो है क्लोरोला तस्या क्लोरोला पुष्ट क्या बोलूँगा ह्यूज मोटर झाड़ बोलो कौन सा बनियान ट्री बनियान ट्री मतलब वड़ा झाड़ ना ओके पीपल ट्री बनिय बेनियन की सरकार एंड लाइफ इट इस टाइम जो आज इन्हीं फ्रॉम इक्वेटर टू कोल ओके पृथ्वी तेरा दिल्ली वर पृथ्वी वर जो लाइफ आली जो शुरुआत जो लगभग आली इक्वेटर वाली इक्वेटर और अन्नतर कोल कड़ी गई ना तुम्हारे इक्वेटर का बन गया है पृथ्वी तो हाँ गोला का रहे मध्य भागला � पृथ्वी पर पोला रेजिन जो है पोला वर पोला नहीं खाली पोल नॉन पोल नहीं साउथ पोल उनको नाइस है उन दसों तुम्हें दसों दसों तुम्हें एक पेट में पड़ों पोल पड़े तब ला दसों दसों सजवान जी संख्या कम लोगों को जाते हैं ना अरे गड्डी में पॉइंट डेट मींस हाई बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी इक्वेटर आस्तीन इक्वेटर में जगह है पृथ्वी जहाँ मध्य भाग्य आस्तीन कारण यहाँ ठीक है जो फॉरेस्ट आस्तर तला मतलब क्या है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आस्तर मतलब ओके सगड़ा मोटर फॉरेस्ट मतलब है अमेरिकन फॉरेस्ट जो आये सगड़ा मोटर फॉरेस्ट ओके अमेरिका में जाए तत्ते ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है बदले अमेरिका में जितना इक्वेटर लाया है अनुमान पॉइंट कर देना जो पुस्तक हमारे इफ यू गो टू फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ पोल्स आर्गेनस आर प्रेजेंट एंड ऑल पेस आर इयर हाँ इक्वेटर पर उन पोल कड़े के लाता सजू कभी कभी हो जाता है ये कुछ पहली रोस्ट है अनि सजू कोटा है सजू क्या है सांप तो नारायण को क्या मतलब होता है मुक्त वाला दरिया नहीं रहता शुभ ना ओके तो तेरे मतलब होता है मैं नारायण जो भी है मतलब नारायण मतलब तेरे सुनी कड़ा है तो तुम्हारा तो मतलब सजू कड़ा है तुम्हें नारायण सुनी कड़ा है ओमनी और ओमनी प्रेजेंट ओमनी प्रेजेंट सारता सभी ह्यूमन हाँ शोन क्यूरिसिटी अपॉर्ड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ मो मानव लगा है तो अपने सर्वे स्टडी करना है अपन वाले ये सर्वे उसकी 3.5 बिलियन ईयर ईयर आया बोला इतना दली 
कोण होतं त्यावेळेस मी होतो बा नाही मी होतो का नाही मग आपण कसं ओळखलं तर मानव हा जिज्ञासू प्राणी आहे मानवाला क्युरियसिटी आहे जिज्ञासा आहे कशाबद्दल की बाबा पृथ्वी कशी तयार झाली सजीव कशी तयार झाले याबद्दल मानवाला इंटरेस्ट आहे आणि म्हणून त्यांनी काय केलं क्युरियस माइंडनं रिझन फॉर सच अ ग्रेट डायव्हर्सिटी इन द लाईफ प्रेझेंट ऑफ दर आणि आयसेन पिरियड आयसेन चालतं का प्राचीन काळापासून प्राचीन काळापासून हजारो वर्षापासून जे सजीव तयार झाले ते सगळ्यांचा अभ्यास पूर्ण केला मानवाने केला डिफरंट थेरीज ओके अबाउट ओरिजिन ऑफ रिव्होल्युशन ऑफ लाईफ हॅव बीन पोस्टेड या प्रपोज टिल टुडे अँड थेरी ऑफ ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट ऑफ लिव्हिंग ऑर्गेनिझम बी ऍक्सेप्टेड अनेक थेरी ठेवल्या अनेक थेरी मांडल्या स्पेशल क्रिएशन थेरी आहे स्पॉन्टेनियस थेरी आहे कॉस्मोलॉजी थेरी आहे बायोडिनिस थेरी आहे अनेक थेरी आहेत पण त्यात सगळ्यात जे ऍक्सेप्टेड थेरी आहे सगळ्यात जास्त प्रमाणामध्ये ऍक्सेप्ट केलेली जी थेरी आहे त्या थेरीचं नाव आहे ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट ऑफ लिव्हिंग ऑर्गेनिझम्स अशी थेरी की ज्यामध्ये सजीवांचं काय झालं ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट झालं हळूहळू बदल झाला आणि अशा प्रकारची थेरी सहसा डार्विन सारख्या सायंटिस्टने मांडली आहे ना डार्विन काय म्हणतो डार्विन म्हणतो की सजीवांची उत्पत्ती हळूहळू झालेली आहे स्लोली स्लोली झालेली आहे त्या उलट काय ह्युगोडिव्हिरस काय म्हणतो ह्युगोडिव्हिरस नाही म्हणतो अचानक झाली म्हणतो ह्युगोडिव्हिरस म्हणा म्युटेशन झालं म्युटेशन सडन चेंज दोघांचं मत अलग अलग आहे हरकत नाही मत अलग असू द्या पण त्यातला काही अभ्यास केला तर सगळ्यात जास्त जे आपण ऍक्सेप्ट केली थेरी ते कोणती आहे ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट आणि ती आहे डार्विनची थेरी मग डार्विनने त्यावर जास्त अभ्यास केलेला आहे आणि म्हणून खाली तुम्हाला क्वेश्चन विचारले पॉईंट विचारले कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट बिग बँग थेरी म्हणलं तुम्हाला सांगितलं मी बिग बँग थेरी कशाला म्हणतात प्रथ्वीची उत्पत्ती होताना सुरुवातीला बिग बँग थेरी झाली पुन्हा मेनी फिलॉसॉफर जे आहेत रिलिजियस आहेत फिलॉसॉफरचा अर्थ काय तत्वज्ञ रिलिजियस म्हणजे काय धर्म धर्मगुरु ज्याने स्पेशल क्रिएशन झालं म्हणलं स्पेशल क्रिएशनचा अर्थ काय 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 धर्मगुरूंनी सांगितलं की सजीव कुठून आले पृथ्वीवर सजीव कुठून आले त्यांनी म्हटलं की देवानं तयार केले काय सगळ्यात मोकळा उपाय देवानं तयार केले कोणता देव तयार केला तर प्रत्येकाने सांगितलं आपल्या आपल्या धर्माचं देव हिंदू म्हणलं ब्रह्मदेवाने तयार केलं ओके ख्रिश्चन म्हणलं गॉड जेसन जेजेसने तयार केलं म्हणजे प्रत्येकाने काय केलं आपापल्या पद्धतीने आपापल्या धर्माचा प्रचार व्हावा यासाठी त्यांनी सांगितलं की सुपर नॅचरल पॉवर जे आहे देवी शक्ती म्हणतो आपण त्याला तर देवी शक्तीच्या आधारावर सजीव तयार झाले पण ह्याला काही प्रूफ आहे का ह्याला काही पुरावा आहे का काहीच पुरावा नाही आणि म्हणून रिलिजियस असतील स्कॉलर्स असतील ओके ज्यांनी आपापल्या प्रकारे थेरी मांडले फॉर्मेशन ऑफ लाईफ अँड देर सेम टू बी दू डिस्कशन ओव्हर द फॉर्मेशन ऑफ युनिव्हर्स आणि मग त्यांनी युनिव्हर्स तयार तयारी केली झाली सांगितलं युनिव्हर्स निमित्त केलं झालं युनिव्हर्सचा म्हणून अर्थ काय विश्व मी तुम्हाला म्हणलं ट्वेंटी बिलियन इयर आहे हो विश्वाची निर्मिती झालेली आहे ओके नंतर पुन्हा कल्चर आले कल्चर आले वेगवेगळे कल्चर म्हणजे काय संस्कृती आल्या इंडियन कल्चर आलं चायनीज कल्चर आलं रोमन कल्चर आलं ग्रीक कल्चर आलं हे कल्चर आले संस्कृती आली अँड डिफरंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट टू प्लॅन प्लॅन प्लांट्स या प्लॅनेट्स अँड स्टार्स मग त्यांनी काय केलं उपग्रहाची माहिती स्टारची माहिती घेतली आणि पंचमहाभूताचा अभ्यास केला पंचमहाभूता म्हणजे काय आपलं शरीर पंचमहाभूताने बनलेलं आहे ना पंचमहाभूत म्हणजे कोण कोणते मोठे पाच भूत आहेत पंचमहाभूताचा अर्थ काय आपल्या शरीरामध्ये जल आहे वायू आहे अग्नी आहे आकाश आहे आणि ओके आकाश हे सगळे पाच पंचमहाभूत आहेत कोण कोण जल म्हणजे पाणी अग्नी म्हणजे अग्नी आकाश म्हणजे आग म्हणतो आपण त्याला ओके जमीन पण आहे या सगळ्या पासून आपली ओके बॉडी बनली आहे सजीव बनली आहे पृथ्वी आहे पृथ्वी आहे पाणी आहे अग्नी आहे वायू आहे आणि आकाश या सगळ्या म्हणून काय म्हणतात पंचमहाभूत म्हणतात आणि पंचमहाभूतापासून सजीव बनले पोयट्री पोयट्री म्हणजे कवितेमध्ये सांगितलं स्टोरी म्हणजे कथा मध्ये सांगितलं काय धर्मग्रंथामध्ये वेगळ्या पद्धतीने आपापलं मत त्यांनी मांडलेलं आहे आणि सांगितलं की सजीव तयार झाले म्हणून पुढं आता पुढचा पॉइंट आहे थेरीज ऑफ रिव्होल्युशन काय पॉइंट आहे थेरीज ऑफ रिव्होल्युशन ओके मी तुम्हाला म्हणून वेगळ्या थेरी आहेत सो अकॉर्डिंग टू थेरी फर्स्ट लिव्हिंग मटेरियल प्रोटोप्लाझम कुठली का थेरी असे ना ओके जो पहिला सजीव आला त्या सेल सजीवामध्ये सेलच्या मध्ये लिव्हिंग मटेरियल जे होतं लिव्हिंग मटेरियल त्याला म्हणतात प्रोटोप्लाझम पहिल्या सेल मध्ये जे लिव्हिंग मटेरियल आलं त्याला काय म्हणतात प्रोटोप्लाझम आणि प्रोटोप्लाझम मध्ये काय येतं दोन गोष्टी येतात कोण कोणत्या न्यूक्लिओप्लाझम न्यूक्लिओप्लाझम प्लस सायटोप्लाझम कळत का रे सेल मध्ये काय आलं सेल म्हणले की प्रोटोप्लाझम आला आणि प्रोटोप्लाझम मध्ये काय काय आलं न्यूक्लियसच्या मध्ये न्यूक्लिओप्लाझम आणि न्यूक्लियसच्या बाहेर सायटोप्लाझम 
या दोघांना म्हणून म्हणतात प्रोटोप्लाझम सेल म्हणले की ते आलं आणि ज्या सेल मध्ये प्रोटोप्लाझम आहे ती सेल जिवंत आहे आणि मग लक्षात ठेवा प्रोटोप्लाझम हे जाचो पण आहे फिजिकल बेस ऑफ लाईफ फिजिकल बेस ऑफ लाईफ चा अर्थ सुरुवात आहे सजीवांची सुरुवात आहे कोणापासून झाली प्रोटोप्लाझम पासून झाली हॅड बी फाउंड इन वर्षे मी म्हटलं आता जी पहिली सेल तयार झाली ती कुठे झाली समुद्रामध्ये झाली युनिशल ऑर्गनिझम आले ग्रॅज्युअली चेंजेस इन टॉकर युनिशल ऑर्गनिझम फॉर्म लास्ट मल्टीशल ऑर्गनिझम सिंपल युनिशल ऑर्गनिझम चं काय बनलं कॉम्प्लेक्स ऑर्गन काय कॉम्प्लेक्स मल्टीशल ऑर्गनिझम बनले ओके अँड ऑल दोज चेंजेस आर वेर स्लो अँड ग्रॅज्युअल ड्युरेशन ऑफ चेंजेस अँड ऑलमोस्ट 300 करोड इयर्स हे सगळं बनण्यासाठी काय लागलं 300 करोड वर्ष लागले ओके किती वर्ष लागले 300 करोड वर्ष लागले ओके हे सगळं बनण्यासाठी डेव्हलपमेंट ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गनिझम अँड ऑल अराउंड अँड मल्टी डायमेंशनल काय झालं सजीव तयार काय झाले ऑल राऊंड म्हणजे सगळीकडे झाले आणि मल्टी डायमेंशनल झालं तर सगळ्या दिशेनं वेगळ्या प्रकारे त्याचं डेव्हलपमेंट झालं कोणाचं सजीवांचं अँड लीड टू द इव्होल्युशन ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑर्गनिझम अँड ओव्हरऑल प्रोसेस ऑफ द इव्होल्युशन दॅट इज ऑर्गनायझेशनल इव्होल्युशन काय झालं ऑर्गनायझेशनल व्हॉट इज ऑर्गनायझेशनल ऑर्गन बनले ना ऑर्गनिझम बनले ना कसं सेलचा टिश्यू बनला टिश्यूचा ऑर्गन बनला ऑर्गनचा ऑर्गन सिस्टीम बनला आणि ऑर्गन सिस्टीमचा ऑर्गनिझम बनला सजीव बनला आणि हे सजीव बनत असताना त्याला म्हणले ऑर्गे ऑर्गे काय ऑर्गनायझेशनल चा अर्थ ऑर्गनिझम बनले सजीव बनले ना ओके आणि म्हणून प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स झालं फ्रॉम द अँसिस्टर डिफरंट स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल ऑर्गनायझेशन इज कॉल्ड इव्होल्युशन म्हणून अँसिस्टर तयार झाले अँसिस्टर पासून वेगळ्या प्रकारचे प्लांट्स वेगळ्या प्रकारचे ॲनिमल्स तयार झाले आणि अशा प्रकारे इव्होल्युशन पूर्ण झालेला आहे हा पॉइंट आपण पूर्ण संपवला आहे उद्याच्या पिरियड मध्ये आपण इव्हिडन्स ऑफ इव्होल्युशन घेणार आहोत आज मी तुम्हाला इव्होल्युशन पूर्ण शिकवले ठीक आहे ओके तर मग आज आपण थांबणार आहोत आज आणि इव्होल्युशन नावाचा कन्सेप्ट आपण आज संपवलेला आहे म्हणजे तुमचं पेज नंबर टेक्स्ट बुक मध्ये थ्री कम्प्लीट आहे उद्या टेक्स्ट बुक मध्ये पेज नंबर फोर वर आपण डिस्कशन करत आहोत ग्रॅज्युअल आपण सिलेबस कम्प्लीट करत आहोत आणि प्रत्येक लाईन वर प्रत्येक शब्दावर मी चर्चा करतो त्यामुळे डाउट येणार प्रश्नच नाही ठीक आहे पद्धतशीर तुम्ही फक्त व्हिडिओ क्लिअरफुली ऐका लक्ष देऊन ऐका प्रत्येक लाईनचा प्रत्येक शब्दाचा टेक्स्ट बुक मध्ये तुम्हाला अर्थ क्लिअर होऊन जाईल ठीक आहे डायग्राम तुम्ही स्वतः प्रॅक्टिस करायचे घरी डायग्राम जेवढ्या जमतील तेवढ्या काढून दाखवतोय पण तुम्ही स्वतः घरी प्रॅक्टिस करणार ठीक आहे थँक्यू